世界千变万化，新闻随时发生，一波为您追踪。各位观众，大家好，今天是二零二二年六月十五日，星期三，欢迎走进一波热点。美联储自一九九四年来最大幅度的加息后，美国人将面临什么？周三，美联储将基准利率提高了四分之三个百分点。这一举动是自1994年以来最激进的加息举措。设定利率的联邦公开市场委员会将其基准利率水平调整至 1.5% 至 1.75% 的区间，这是自2020年3月 COVID 大流行开始之前的最高水平。根据预期的点阵图，美联储的基准利率将在年底上升至 3.4% 比三月份预计上调 1.5 个百分点。预计到2023年，基准利率将上升至 3.8% 高出整整一个百分点。2022年经济增长的展望将大幅下调，目前预计 GDP 仅增长 1.7% 低于三月份的 2.8%。以个人消费支出衡量的通胀预测也从今年的 4.3% 上升至 5.2% 尽管核心通胀不包括快速增长的食品和能源成本显示为 4.3% 仅比之前的预测上升 0.2 个百分点。5月份核心 PCE 通胀率为 4.9% 因此周三的预测，未来几个月价格压力将有所缓解。以消费者价格指数衡量的通货膨胀率，在五月份逐年上涨 8.6% 密歇根大学的消费者信心调查创下历史新低，其中包括大幅上升的通胀预期。此外，周三公布的零售销售数据证实，至关重要的消费者指数正在走弱，当月的销售额下降了 0.3% 其中通货膨胀率上升了 1%。就业市场一直是经济的强项，尽管五月份的三十九万增幅是自二零二一年四月以来的最低水平，平均时薪名义上一直在上升，但经通胀调整后，过去一年下降了百分之三。委员会周三发布的预测显示，失业率目前为百分之三点六，到二零二四年将升至百分之四点一。所有这些因素加在一起，使鲍威尔在五月份表达的软着陆的希望复杂化。过去的紧缩利率周期往往导致经济衰退。四分之一世纪以来最大的加息不会立即缓解通胀，更高的借贷成本需要时间来缓解价格压力。对于购买汽油、杂货和几乎所有其他东西的美国人来说，这可能意味着更多的痛苦。房产市场是对于利率上涨最为敏感的市场之一。自去年年底，美联储开始表示可能会收紧政策以来，抵押贷款利率已经大幅上升。上周三十年期固定利率抵押贷款的平均合同利率达到 5.65% 这是自2008年底以来的最高水平。抵押贷款利率肯定会在未来几周内上升。目前三十年期平均固定利率约为 6.28% 未来几周可能超过 6.5% 股市暴跌，因为投资者担心大幅收紧货币政策将推动美国经济陷入衰退。未来几周和几个月股市会发生什么，将在很大程度上取决于投资者是否相信美联储将成功的控制通胀，而不会使经济增长陷入瘫痪。根据联合国商品贸易统计数据库的数据，全球粮食价格飙升主要是由于俄乌冲突的影响。这两个粮食出口强国按贸易价值占全球小麦出口的 24% 其中葵花籽油出口占 57% 和玉米出口占 14% 在美国政府的制裁下，俄罗斯能源供应从全球市场上消失，之后油价也快速上涨，进一步打击了美国人的钱包。美联储的政策利率上升，信用卡利率和汽车贷款通常也会上升。美联储最近的一项调查显示，美国家庭债务一直在迅速攀升。第一季度消费者信贷增长超过 8% 达到 1.5 万亿美元。美联储政策制定者认为，他们能够避免企业裁员的大幅飙升。失业率目前为 3.6% 按历史标准衡量较低。而且每个工人几乎有两个职位空缺
，因此企业可以在不削减实际工作岗位的情况下削减职位空缺。但许多人确实担心货币政策导致经济放缓。因此，所有人都将为此付出代价。加拿大人认为新闻媒体可信吗？根据路透社研究所的2022年数字新闻报道，加拿大人对本国新闻媒体的信任度已降至七年来的最低点。这项研究由牛津大学路透社新闻研究所进行的，调查发现，自2016年以来，人们对新闻的信任度下降了 13%。只有 42% 的加拿大受访者在大多数时间相信新闻报道，这比去年的 45% 略有下降。与往年一样，该研究发现，与讲英语的人相比，讲法语的人更信任新闻和新闻来源，尽管这两个群体对新闻的信任度都比以往任何时候都要低。该研究还表明，年龄是受访者对新闻信任程度的主要因素。三十五岁或以上的受访者的信任度高于年轻人，这一发现与过去的研究一致。一般来说，年轻人往往较少观看新闻，并且更依赖社交媒体和其他数字平台来获取信息。讲英语的加拿大人对新闻媒体独立于政治和商业影响的信心较低。另一方面，与前几年相比，法语国家对媒体独立性的信念保持稳定。认同政治右翼的英语国家更有可能对媒体的独立性持怀疑态度。此外，一半的加拿大人认为主流新闻机构在政治观点上彼此接近。在那些认为新闻媒体非常接近的人中，只有 21% 的人相信新闻。这一发现相反表明，媒体所有权和观点缺乏多样性是造成不信任的众多原因之一。人们的视听习惯反映了这些负面观点。积极回避或偶尔回避新闻的人数，从2017年的 55% 增长到 71% 人们最近避免新闻的主要原因包括负面心理或身体健康影响的经历，有关于政治或 COVID 等主题的新闻过多，以及被大量新闻所吞噬。这项研究为新闻机构提供了一线希望。两年前，数字新闻报告发现，更多的加拿大人在网上为新闻付费。这个数字现在是自2016年以来的最高水平，这为独立和基层媒体的未来带来了希望。然而，在线新闻服务的订阅仍然远不如电视或音乐流媒体服务、播客、有声读物和体育等娱乐平台那么受欢迎。中国可能已经找到了外星球的生命迹象。据中国科技日报报道，中国巨型天眼望远镜可能已经探测到了地球以外的生命迹象。但是，有关该报道的所有帖子和报告后来都被删除了。世界上最大的射电望远镜 SkyEye 检测到了与之前捕获的窄带电磁信号不同的窄带电磁信号。一组专家正在进一步调查它们。并引用了北京师范大学、中国科学院国家天文台和加利福尼亚大学伯克利分校共同创立的外星文明搜索小组首席科学家张同杰的话：“可疑信号很可能是某种无线电干扰，需要进一步调查。”直径500米的天空之眼位于中国西南部的贵州省，于2020年9月启动了外星生命的搜索行动。该团队在2020年处理前一年收集的数据时，检测到了两组可疑信号。另一个可疑信号是在2022年从系外行星目标的观测数据中记录下来的。正如 Insider 的 a s m i h a r o n 此前报道的那样，位于贵州省的 Fast 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope 望远镜可以探测到来自遥远星系中脉冲星和物质的微弱无线电波。这一工程于2016年完工，天文台共耗资 1.71 亿美元。截至2020年9月，望远镜的主要功能之一是寻找外星生命。张同杰说：“中国天眼在搜寻地外文明上有三大优势：具有更大的观测天区、高两倍的灵敏度和接受不同天区信号的十九波数。”之前，阿雷西博射电望远镜一直无法发现可信信号。
，可能就是他不具备中国天眼的三大优势，当然也不排除其他未知原因。如今，随着阿雷西博射电望远镜彻底退出了历史舞台，地外闻名的搜寻重任就落在了中国天眼上。张说，中国伟大的天空之眼望远镜在低频无线电波段特别敏感，在搜索外星文明方面发挥着至关重要的作用。俄罗斯将与中国组成新八国集团。俄罗斯正在建立一个新的 G 八集团，以应对其与美国和加拿大等西方盟国经济关系破裂。由美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大组成 G 七国家，在经济上对俄罗斯实施的严厉制裁，正导致一场持续的全球性恶性通胀，而面临难以为继和崩溃险境。没有参与制裁战争的八个国家：中国、印度。俄罗斯、印度尼西亚、巴西、墨西哥、伊朗和土耳其有望组成新的 G 八集团。这些国家在人均 GDP 方面领先旧集团 24.4% 俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金说：“这些国家希望在事实上的新 G 八中与俄罗斯发展对话和互利关系。” 2014年3月，俄罗斯在吞并克里米亚后，被无限期的暂停在老 G 八集团的成员资格。该集团随之更名为 G 七。2017年，俄罗斯宣布永久退出 G 八集团。然而，俄罗斯仍然是更大的 G 二零集团的成员。印度尼西亚将在今年11月主办 G 二零峰会。普京和乌克兰总统泽连斯基都接受了总统佐科。维多多的邀请，邀请两位领导人的决定，表明了东南亚国家作为今年 G 二零东道主试图达成的微妙平衡。周三，中国国家主席习近平在与俄罗斯总统普京的电话会议上表示，北京将在主权和安全问题上支持莫斯科。据习近平称，中国愿意继续在涉及核心利益及主权和安全等重大关切的问题上相互支持。据报道，北京愿意加强两国之间的战略协调。克里姆林宫表示，两位领导人已同意在面对非法的西方制裁时加强经济合作。中国和印度是两个主要经济体，他们没有参与对莫斯科入侵的报复措施。在中国官员眼中，在华盛顿的倡议下，欧洲人允许自己支持乌克兰。此举与他们作为俄罗斯天然气消费者的利益背道而驰。上周，中俄两国揭开了连接两国的第一座公路桥，将俄罗斯远东城市布拉格维申斯克与中国北部城市黑河连接起来。周三，两位领导人的通话是在习近平六十九岁生日那天举行的。根据中国海关数据，北京是莫斯科最大的贸易伙伴。去年的贸易额达到 1,470 亿美元，比2019年增长了 30% 以上。谢谢各位的观看，一波帮您追踪全球热点。如果对您有帮助，欢迎点赞、关注并订阅，下期不见不散哦。